qué raro. Sí, entonces eh, me di cuenta que me había faltado leer mucha información. Entonces, de ahí pude darme cuenta que también había más ejercicio y cosas así. Y después lo pude hacer. Me llamó la atención de por qué me tiró hasta el final y me saltó como varias, varias partes. O sea, no sé si a alguna compañera también le habrá pasado o si se dio cuenta de que era harto, harto material que había que estudiar. Sí, me parece raro, Carolina, te lo planteo así porque eh, es el primer reporte que tengo de esta naturaleza y porque se supone que el avance es tan paso a paso que no te deja avanzar si no has hecho los ejercicios, si no has hecho todos los clics. Entonces... Claro. Va a haber que revisar, pero después no te pasó más. Después pudiste, no, pudiste porque después volver. me di cuenta que había un menú arriba y ahí me di cuenta de todo el material que venía y que yo no lo vi, como que se me saltó todo. Entonces me recordé ah. de que había un mapita con todos los pasos que uno tenía que hacer. Y okay. dije, pero ¿por qué me quedó en gris y no, no me quedó en color? Porque cuando uno avanzaba quedaba en color. Sí. Y ahí pude darme cuenta de que se me saltó mucha información. Y yo dije, ah, oh, ya terminé el módulo 2, y no, me faltaba mucho. Entonces, por eso lo menciono, porque quizá a alguien le pasó y no se dio cuenta que es harta información en módulo 2. Mm. Ya. Me pasó sí, lo mismo a... que Carolina en la navegación, pues, de la aplicación de hecho. Ya. Lo vamos a revisar, porque no debiese ocurrir. ¿Ya? Y, y ya está. Ay, ya. Me Dígame. Uh, no sé si sea esa la respuesta, pero a mí me pasó que yo la semana pasada terminé el módulo 2. Pero, como dice ella, como que hice una parte, inmediatamente me dio al final y finalicé. Pero no le había dado a cada paso, no le había dado hecho. Y esta vez entré a revisar cuando dijiste, eh, mandaste todas las todos los ejercicios que había que hacer y claro, si no le doy hecho me tira directo al final por lo menos eso pasó en mi caso entonces ahora me tocó devolverme al paso número 2 y empezar a hacer todos los ejercicios y ahí sí, cuando uno va poniendo hecho se van desbloqueando claro, sí sí, se van desbloqueando a medida que uno le pone hecho, pero lo que no me calza es que la, las haya llevado hasta el final ya esa parte me parece que no debiese ocurrir si sí coincido en que hay una pestaña de, a ver, es importante hay un video al inicio que te empieza y termina y uno queda como, ok ¿qué pasó aquí? y efectivamente lo que dice la compañera es que después hay un botón de una casita que uno le da a la casita te aparece el resto de la del, del proceso, del, del tutorial eso, es, eso sí es así entonces sí, tienen que tener cuidado con eso porque es parte, de, de, es parte como del tutorial que primero viene un video después del video uno puede ingresar a las actividades del módulo y hacerlas, ¿ya? entonces eso es así eh, quería compartirles de mi celular pero resulta que ahora ya descubrí cuál es el problema que se genera un conflicto cuando estoy con Zoom y hablo el tutorial cuando abro el tutorial me, me escupe voy a tener que revisar eso yo ahora desde el punto de vista técnico. ¿Ya? Así que voy a tratar de resolverlo. Voy a entrar acá, Ivet, y después Liz. Hola, buenos días, ¿cómo están? Aida, bien, eh, bien, bien, quería, eh, bueno, qué bueno, eso es lo que dijiste sobre el tema de, las, de los horarios, eh, porque yo estoy atenta a las la reuniones, a la tutoría, pero yo puedo entrar solamente al computador, en la noche, y de repente llego a mi casa a 11, 12 de la noche, entonces tú entiendes que a la una ya estoy, me, me desplomo, entonces no alcanzo, pero los días fríos, los días viernes, yo ahí hago todo a full. Y lo otro te iba a preguntar, ¿es válido también apoyarse las compañeras? Porque aquí en el grupo hay harta gente de bien buena voluntad que de repente ayuda, eh, o solamente tenemos que preguntarte a ti. No, la gracia es que sea colaborativo, de hecho yo les he agradecido algunas, incluso le puse unas felicitaciones a unas compañeras que, te, que en alguno de los grupos, no sé si fue en el de ustedes, dio unas respuestas pero fantásticas, que me liberaron mucho de, de eso, entonces no, compañera, anda aquí, haz esto, súper, súper bien, pero te agradezco la pregunta porque hay una cosa que tienen que hacer por ustedes solas, ¿Ya? y que es importante que lo hagan solas, que es navegar por el tutorial. 
Entonces, cuando una compañera pregunta, si es que no sabe dónde entrar, ustedes le pueden mandar un pantallazo y decirle, mira, anda por acá, ni un problema. Si otra compañera les dice, es que no puedo descargar el, el archivo, amiga, anda por acá, acá se descarga el archivo. Lo que, lo que no debiese ocurrir es que ustedes le manden los archivos a las compañeras, que ustedes le muestren la tarea a la compañera. ¿Por qué? Porque eso más que ayudar perjudica el aprendizaje. ¿Por qué? Además, porque si no saben dónde descargar el documento es porque no han visto el tutorial. Y el tutorial es el curso. ¿Ya? Eso es clave. Y si no pueden ver el tutorial, eso es un problema mayor que tenemos que resolver desde CODEA. ¿Ya? Porque si ustedes no pueden acceder al curso, hay que resolverlo. Y no se resuelve mandándole el archivo y que haga una tarea si no ha visto el tutorial. ¿Por qué en el tutorial que está? El material de aprendizaje. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, ha ido súper bien. Sí, lo que pasa es que a veces uno en, en lo que se entrampa eh, en cosas que ya tú has enseñado, pero a uno de repente como que se le pega aquí el platino y, y, y no atina. Pues entonces de repente a subir algún archivo, a compartir alguna cosa. Pero claro, eso sí es bueno que las compañeras tienen muy buena voluntad, pero no el tema de, de, de pedirte la respuesta, porque eso al final uno no aprende nada. Pues. Sí, no, y por eso te digo que la descarga, porque muchas me han dicho, ¿dónde encuentro? ¿Dónde encuentro el archivo? Y las que han hecho el tutorial saben dónde está el archivo. Y el tutorial, yo de, les voy a decir lo mismo que dije el grupo anterior. Este es un curso autoinstruccional. Lo que significa que ustedes debiesen ser capaces de hacerlo solas. Tienen un sistema de soporte que es grande, que es un grupo de WhatsApp con otras, por lo menos 50 compañeras que las pueden ayudar y también la parte de la tutoría. ¿Ya? Entonces, toda la guía que ustedes necesiten, allá, no sé dónde se descarga, yo les voy a decir, mira, anda acá, métete al tutorial, ahí puedes encontrar el descargable. Es que sabes que no lo puedo ver, lo descargué o no me deja descargar. Ok, hay que poner una aplicación para que tú lo puedas ver. Si yo en vez de eso le digo, toma, aquí está el archivo, ¿qué hago? No le estoy ayudando a aprender porque en el fondo le estoy facilitando un archivo que ella no va a saber cómo llenar porque no pasó por el tutorial. Y un archivo que no tiene instrucciones no te sirve. ¿Ya? Entonces eso, eso es el, ese es el punto importante y el punto clave de este proceso. Te digo, yo he felicitado a compañeras que le han dado excelentes respuestas por WhatsApp a sus compañeras. Excelente. Y ayer se armó una, una conversación muy interesante en el grupo senderistas en torno a lo que era un segmento de clientes y empezaron a compartir su experiencia y eso fue maravilloso ya eh, que a mí me parece súper potente distinto es mandarle los archivos a la compañera porque si ella no los ha podido descargar entonces es porque no o no ha llegado o tiene un problema que hay que resolver más atrás que es instalar un programa en su compu en su teléfono para que los pueda ver ya entonces volviendo acá eh, ¿hay alguna que no sepa cómo llegar al tutorial? ¿Todas saben llegar acá? Sí. No, no, no. ¿Sí? Sí, de ¿Sí? mi parte. Voy a ir al chat. Es súper didáctico, dice. A ver... Sí. Iba paso a paso, lo terminé, al ingresar las tareas te decís, seguir que está hecho, a mí me hizo más fácil la computadora, la computadora es mucho más fácil, yo trabajo también el computador, donde sale la cajita me sale módulo 2 o 3, así sucesivamente, y ahí debes ir paso a paso, claro y fuerte, si, si te va dando la tarea en Word, mientras avanzas lo descargas y haces la tarea, es súper didáctico. Exacto, entonces ese es el asunto, vamos paso a paso siguiendo esto, voy a igual ir de nuevo al módulo para que hagamos una pequeña navegación por el módulo completo. El tutorial, en este caso, está entre el video y el podcast, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra cajita con el módulo. Todos los módulos funcionan de la misma manera. Luego tenemos la revista interactiva, que está súper buena porque muchas veces lo que hace la revista interactiva es que nos da los ejemplos. Jessica, te doy al tiro la palabra. Déjame mostrarles esto un poquito que estás hace rato con la mano para levantar y no te la doy. En este, por ejemplo, en este tutorial, si uno avanza, 
te aparece, por ejemplo, había varias que preguntaban por esto. Profe, ¿qué significa dónde están para hacer mi segmento de clientes? Aquí en la revista interactiva tienen el ejemplo de la podóloga, que en el tutorial se los cuenta, se los habla, ¿cierto? Y aquí dicen el dónde están, ella le puso que viven en Tocopilla y alrededores, las, em las, las embarazadas y también las adultas mayores viven en el mismo sector. Tal vez podría decir de dónde son, pero cuando preguntan dónde están, se refieren, ¿dónde están mis clientes? ¿Dónde encuentro mis clientes? ¿Ya? Entonces puede ser la comuna, puede ser mi barrio, puede ser todo el país, puede ser en todas las regiones. Si no sé, tal vez es el momento de preguntarse, por ejemplo, si me hacen compras en línea, tal vez los tengo que enviar, ¿ya? Y ese dónde están es clave para segmentar al cliente, ¿ya? Jessica. ¿Te escucho? Te escucho. Ya, mire, eh, una consulta. Lo que pasa es que lo que hablaba Carolina antes del problema del teléfono, de que tenía el teléfono ella con... que no le, no le abría bien la aplicación. Exactamente me pasa lo mismo. Puede ser que a lo mejor el teléfono es muy antiguo, no lo sé, porque también me pasó lo mismo que en el módulo 2 saltó de... Así como que yo pensé, dije, uy, pero debe ser tan fácil como el 1, porque no me aparecían las tareas. Luego cuando abrí en el computador, claro, ahí aparece una por una y ahí me di cuenta que no había hecho absolutamente nada. Eh, en el teléfono, mi problema es que eh, no tiene mucha capacidad de memoria y al instalar la aplicación Mod, eh, me quedó el despelote porque mm. se me desinstaló otras aplicaciones que tenía. Ah, no, quedó el embarrado en mi teléfono. Eh, 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 he abierto la aplicación a través de mi teléfono y también me di cuenta que cada vez que uno inicia sesión, eh, se registra la hora y el día en que uno estuvo y cuánto rato uno estuvo en la aplicación. Uh -huh. ¿Eso es obligatorio a través de la aplicación o también se puede hacer a través del computador? ¿Ambas son válidas? ¿O es obligación abrirlo sí o sí del teléfono? No, 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 en lo absoluto. En lo absoluto, si lo que yo les decía es que pueden abrirlas como ustedes prefieran, como les salga más cómodo. Puede ser yeah. desde el computador, puede ser del celular, y yo les estaba comentando que ojalá, si lo hacen de cualquiera de esas dos maneras, no sea por la app, por, por lo que te pasó a ti, uh -huh. que te desconfiguró todo, y otra porque sí. en algunos casos no está dejando entrar, o es mucho más difícil entrar a algunos interactivos. Sí, porque no se puede. Por ejemplo, en el caso mío yo no podía descargar las tareas, entonces no me aparecían, de hecho. Entonces, en el, tele, en el computador, claro, ahí apareció una por una. Y el drama de mi computador es que tampoco tengo el Office y estoy viendo la forma de cómo hacerlo a través de Google, porque en Google también se pueden hacer las tareas, los trabajos, y ahí después se pueden descargar y enviar y todo lo demás. Como para hacerlo más, más, más relacionado a la, al Internet, porque hacerlo a mano también es una alternativa. Pero quiero, quiero como que ya en el peor de los casos hacer la mano y tratar de, de, de como sea mandarlo como corresponde. Por eso es como que yo me estoy, me estoy como dicen, ahogando un vaso, en un vaso de agua que yo quiero, pero es que es la manera que yo quiero hacerlo. No importa. Bueno. Me dicen, no, es que hace la mano. No, no importa, que voy a buscar la manera como lo voy a hacer, como corresponde y lo voy a mandar. Sí o sí. Entonces ahora estoy viendo eso. Por eso me, me atrasé. No, tranquila. Tienes toda la semana. Hasta el uh -huh. domingo a las 23.59 para hacerlo. Estamos a miércoles. Así que tienen tiempo. Estamos, estamos, ya. Bien, estamos tranquila. Ya, También muchas gracias. La tarea obligatoria, obligatoria para el domingo 23 a las 23.59 es la propuesta de valor. Ya, los otros ejercicios son optativos. Ojalá los hagan y los hagan todos y los suban todos felices. Pero esa es la única tarea que es realmente obligatoria y tiene hasta el domingo, 23 a las 23.59. Muchas problema. gracias. Amigo, te doy muchas, a tiro la palabra. Acuérdense solamente mostrarles con respecto al tema de la app. Ojalá, por eso, si quieren seguir ocupándola y les acomode, les funciona bien. Pero les decía, no, no tenemos en este momento cómo poder resolver problemas de la app. Requiere mucho más tiempo, un tema de soporte de sistema y por eso les pedimos que si pueden, ojalá ocupen desde el celular o desde el computador, a través de la página web directamente. aula.emprendedorasconectadas.cl Rodrigo. Oye, lo que dice Jessica es súper importante, ¿eh? que ella también se está 
en, en alguna medida forzando a poder también ocupar herramientas digitales para poder ir resolviendo los temas que presenta el, eh, esta capacitación, esta autoformación que ustedes están, que ustedes están eh, viviendo con el apoyo nuestro. Eh, porque hay un segundo gran objetivo que siempre tienen las emprendedoras conectadas, que es el empoderamiento digital sí. femenino. Y la única forma de que puedan... Eh, ir empoderándose del de uso de las nuevas tecnologías, de la digitalización, de las aplicaciones, inteligencia artificial. Algunas, algunas de ustedes han estado participando también del ciclo que hemos hecho sobre inteligencia artificial, que termina la próxima semana. La única forma es metiéndose. No les va a pasar nada, nadie se va a morir, nada se va a echar a perder, ni el computador, ni el teléfono. Lo único que va a ocurrir es que van a ir aprendiendo en el hacer, en la equivocación, da lo mismo. Eso, lo importante es que vayan eh, atreviéndose a conocer estas nuevas plataformas, por eso nosotros también estamos dando un salto importante con eh, poder crear esta, esta plataforma autoinstruccional, entendiendo que no es fácil, lo sabemos. ¿ya? No solamente pasa con ustedes, incluso pasa con, con personas que tienen con, más, con, mayor conocimiento digital. Sabemos que no es fácil, pero es la única forma de ir aprendiendo, de ir desenvolviéndose, porque esto les va a ayudar también para desenvolverse en, en, eh, en otras áreas donde ustedes tienen que enfrentarse a temas digitales, bajar formularios, presentarse a, a algunos fondos eh, de, del sector público, eh, que hoy día Chile se caracteriza por ser un país muy digitalizado, pero que también tiene el tema de que nos falta todavía seguir, seguir educándonos en temas digitales. Entonces, está bien ahí, eh, Jessica, lo que tú te has, te has propuesto, me parece genial, sigue hacia adelante, y también la invitación a todas ustedes también a que sigan atreviéndose al tema digital. O sea, este, yo entiendo que ustedes quieren aprender, quieren ganarse el capital semilla, pero este no es el único objetivo que, tampoco, que, que nosotros buscamos como CODEA. Nosotros también lo que queremos es que se abran al mundo digital, al ecosistema digital, porque las beneficios que pueden tener son insospechados para ustedes para sus emprendimientos y para su entorno así que vamos que se puede oye y quiero aprovechar porque se nos pasó ahí en el, en el grupo anterior ¿Cómo eh, la encuesta que me dijiste sí, que quiero hacerles una les voy a enviar, les va a llegar a, a cada una de ustedes por, a través del Zoom, les va a llegar una, una una encuesta de dos preguntas Llénenla, por favor, para nosotros es súper importante porque dice relación efectivamente con los potenciales problemas que se pueden ir presentando con la plataforma eh, y para nosotros es súper importante para ir mejorando el servicio. Así que se las voy a, se las voy a, les va a llegar a, a ustedes de, de manera independiente para que no se copien. Ah, no, mentira. Ya, ahí no. va. Enviar, ¿eh? Aquí me está llegando quiénes están respondiendo y quiénes no. ¿eh? Así que son dos preguntas muy simples para que las empiecen a, a responder. Ya, ahí están respondiendo ya. 10 de 39 han respondido. Muy bien. 13, 14, 15. Oh, muy bien, vamos bien. Ya. Están eh, respondiendo, están respondiendo. Ya, tú, tú sigue nomás ahí. Yo aquí voy revisando cómo va la respuesta a la, a la encuesta, que es muy, muy, muy simple. Súper. Sí, que me diste tiempo para poder resolver esto, si es que puedo compartir mi pantalla. Ah, de... ¿puedo, ¿puedo seguir rellenando? Rodrigo, entonces? ayer no subiste no, 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 la, la encuesta. Ayer no subiste la encuesta. Eh, ¿Por el grupo de WhatsApp de, la, de los cursos de inteligencia artificial? Exactamente. Ya, la vamos a subir entonces. Creo que sí, pero lo voy a revisar de todas maneras. No, no, no yo ahora hace, estaba pero... viendo, dice crear videos, crear imágenes de la IA y el chat de inteligencia artificial. Nada no, más. Sí estaba. Ya, no dice ninguna revisar. encuesta. Voy a revisar para que lo envíen. Yo contesté una encuesta ayer, sí estaba. Ya, Rodrigo, ¿viste? Está ahí al debe. Puta, no sé, aquí me las cobran todas las emprendedoras, pero afortunadamente damos respuesta. Tenemos la capacidad de dar respuesta. Eso es importante. Yo estoy compartiéndoles mi pantalla porque quiero compartirles esto. A ver si ahora me resulta. Para que tengan todavía temas con... Ya, estoy justamente en el tema de la segmentación. Entonces me dice... Esto es para recordarles cómo, cómo descargar los archivos. Y estoy desde el celular. Pero estoy desde el celular que sí tengo un lector. Pero pero lo vamos a hacer igual, miren. 
Estamos acá en la siguiente que me dice que, bueno, viene el ejemplo de la podóloga, eso también es importante. Fíjense bien en todo lo que les da la, la, el, la, el tutorial, porque el tutorial les da todos los ejemplos. O sea, ustedes de hecho podrían seguir el ejemplo y hacer sus ejercicios sin problema. Ya, eh, para la propuesta de valor, varias me preguntaron si podían innovar un poquito, les dije que sí, que lo importante no es que lo hagan copiar y pegar, porque a veces no se sienten tan cómodas del formato, pueden hacerlo, lo importante es que tenga todos los elementos que corresponden. ¿Ya? Entonces aquí la podóloga nos está contando que es lo mismo que está en la revista, en la revista también está el ejemplo de ella, donde ella segmenta a su público en mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, ¿ya?, y ahí ella va dando las características de estos dos distintos públicos a los que ella puede atender. Entonces es súper interesante para que ustedes puedan usarlo, porque es un, un ejercicio súper práctico. Y entonces aquí lo vamos a cerrar. Y después de eso, cuando seguimos avanzando, nos deja, como, como les compartí mi celular, me está hablando aquí del ejercicio, me dice que lo que tengo que hacer es identificarlo, ponerle un nombre. En este caso le puso chicas urbanas a un segmento. Y que luego poner todo lo que les pide el archivo. Aquí en archivos descargables me escupió, me escupió inmediatamente, me descargó, y ese es el problema, ¿eh? compartirle la pantalla. Vamos a ir de, a ver si me deja. Justo lo que les quiero mostrar por la pantalla no me deja. El archivo descargado, déjenme ver. Si puedo volver a conectar. Ah, me sacó de la me sacó de Zoom. Profe, ¿te puedo aprovechar de hacer una pregunta? Sí, dale nomás porque me, me, me escupe de Zoom. Es, esa parte de la tecnología no funciona. Dale. Sucede que en el módulo 1 y en el módulo 2, en la parte cuando uno tiene que rellenar con palabras en la propuesta de, de negocio uh -huh. y en el segmento de cliente, eh, sucede de que no pude escribir encima y después no pude replicar en el Word. Entonces escribí con palabras, pero eso yo lo voy a tener que corregir en el ejercicio 1. Eh, escribí, escribí nomás, <ríe> pero no detallé. Como dices tú, el rango etario, eh, eso yo no, no, lo, no lo definí, digamos, no, no fui específica, puse un palabruteo nomás, o sea, como todos califican, porque yo me dedico a la salud, entonces nadie está exento de enfermarse a cualquier edad, eh, de cualquier sexo, de nadie, entonces todos califican. Y eh, lo voy a corregir, esa es una promesa que yo te hago, que voy a tener que mandar otro word sobre la misma, se puede editar o, sí. o ya perfecto y con respecto a la otra la propuesta profe ahí me salieron caras verdes porque me fue imposible pegarlo y andaba buscando el archivo no me subía no lo pude pegar no lo pude fotografiar no pude hacer nada ahí entonces hice un word aparte por eso te preguntaba si te lo podía mandar al correo porque no sé cómo incluirlo acá en la plataforma Súper buena tu pregunta. Yo me metí ahora porque está muy rápido en las partes que corresponden. Mira, con respecto a los archivos, me voy a ir acá. La propuesta de valor, efectivamente, lo que había era un PDF que no se puede editar. Entonces, eh, me proporcionaron un archivo en Word y yo lo compartí en algún momento, pero probablemente quedó muy atrás. Entonces les voy a volver a compartir el formato Word de esa tarea en particular en el chat. ¿Ya? Porque nosotros no se lo habíamos compartido en Word. Los otros sí están en Word. Y la gracia es que si tú tienes Google Docs de Drive, lo puedes eh, ver en línea. ¿Ya? Entonces yo voy a dejar de compartir y te voy a mostrar algunos. Por ejemplo, déjame tener a mano, les voy a compartir aquí para compartir, Mira, yo también les voy a preguntar, si quiero compartir mi pantalla del computador espérenme ¿qué tendría que compartir para mostrar mi computador? ¿se acuerdan ustedes? no me acuerdo ¿qué, qué, ¿qué quieres compartir Aida? no, les voy a, no, quería mostrarles pero déjame, no importa, lo voy a hacer desde acá Voy a abrir el documento. 
Voy a abrir el segmento de clientes, se los comparto y se los voy a mostrar en Drive. Uh, mientras tanto, mientras hago eso, Karin, tu pregunta, y ahí te voy a mostrar con el, con este, con el ejemplo. Karin y después Katherine. Eh, que lo mismo, pues, que eh, es difícil hacer esas tareas como lo que pasó con la propuesta de valor, que me pasó lo mismo que la compañera, hasta que logré, no sé si realmente subió, yo vi que subió, pero no pude abrir el archivo de vuelta para ver si realmente quedó lo que, pero sale toda la información, o sea, sale desde el principio, que te sale como te lo mandan, en lo que yo pude editar de mi propuesta de valor, más en lo que seguía del archivo, entonces como que se copió todo junto, no se copió solo la propuesta de valor, porque lo otro no claro. lo dije, o sea, eh, es que te juro que ahí hay un grave problema porque no se puede editar, eh, dice poner tu propuesta de valor y después salen otra, um, otras actividades más que había que hacer, pero no las entendí cómo hacerlas, así que las dejé tal cual, pero puse lo que era mi propuesta de valor, la escribí, la edité, y eso fue lo que te mandé, con, pero viene todo completo, el círculo de, eh, de sí, que lo no que... Sí, no hay problema. Todo lo demás, pero es, es como lo mismo, me cuesta muchísimo porque no da las herramientas para las personas que no tenemos Word o en el computador o que tenemos problemas con los celulares, porque yo tengo más de una cuenta en el celular, entonces me la manda la cuenta que no tengo espacio. Entonces... Más encima me cuesta abrir la otra cuenta para poder cambiarla a la cuenta con la que estoy trabajando, que es de mi emprendimiento. Y no tengo ya. dos celulares como para hacer varias eh, distintas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, a muchos nos está pasando eso. Ya. Está costando bajar el, el tema. Distingamos dos cosas. Las que tienen que ver con con lo que nosotros podemos hacer, que tiene que ver con el curso y con las particularidades del curso, y otra es con nuestros propios dispositivos, ya porque ahí también tenemos que hacernos cargo de eso, o sea, si tienes el teléfono lleno, o sea, eh, no podemos resolver ese tipo de cosas. Sí, lo que tiene que ver con formato, lo que yo les digo es que de todos los documentos que nosotros les mandamos, efectivamente el documento de propuesta de valor en la plataforma estaba en PDF, y eso era un problema que nosotros teníamos que resolver y pasárselo en un formato editable. Ahora, con respecto al formato editable, eh, tenemos dos alternativas importantes. Una, si no tienen Word, es hacerlo con lo que les acaba de poner Rodrigo eh, Mercado, se lo puso ahí, que es a través de Google Docs. Sí requiere un paso adicional, pero es parte también del proceso de empoderamiento digital, que, porque no podemos resolverles todos los todos los formatos, ojalá pudiéramos, pero no podemos. Entonces, está en un formato que sabemos que lo pueden utilizar. Si es del teléfono, ustedes también lo pueden hacer desde Google Docs, pero también tienen la opción de poder ver el archivo, que es lo más importante, con un visualizador de archivos, y luego de tener ese visualizador, poder hacerlo a mano o en otro, o en otro sistema. Vamos a ir. Lo que les quiero compartir primero es que veamos el ejercicio. Ok, gracias. El ejercicio de propuesta de valor, y lo que les digo, como estaba en Word, o sea, en PDF, yo se los mandé en algún minuto, se los voy a volver a compartir. Este está en Word. Este lo que hicimos fue darles como una, como una ayuda, un, 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 tratamos de ayudarles dándole un esquema de cómo funcionaba, pero efectivamente la tarea es esta. La tarea está acá. Esta es la tarea y ustedes pueden escribir aquí. Tiene hasta un punteado, pero en realidad ustedes pueden ir escribiendo y hacerlo sin problema. ¿Ya? Esto se los voy a hola. volver a compartir porque este archivo no estaba. En Word. Hola. Ahora, hola, hola. Deme, deme un momentito. Si ustedes tienen Google Drive, que hoy día es una herramienta que utilizamos muchísimo, voy a cerrar esto acá. Y voy a mostrarles en el Drive. Yo abrí mi Drive aquí. Nosotros podemos subir el archivo al Drive. Este está lleno, ni lo miren porque está muy lleno. Si yo subo aquí un archivo de mi computador, me voy a poner acá. 
capaz que termine cerrando el... Acá tengo mis archivos. Ahí. Voy Hola, a subir... Dame un segundo, que estoy resolviendo Ay, una, una, una duda y te escucho al tiro. Es que pensaba que no me escuchaba y yo decía, ay, no, no está nadie, me escucha nadie, me escucha. pero ya la espero. No, sí te escucho. Dame un segundo, ay, que tengo sí. varias cosas abiertas y quiero mostrarles cómo subir un archivo al drive y me quedo la escoba. Espérenme un segundo, déjenme ordenarlo primero y les vuelvo a compartir. Acá, acá. Acá está el drive. Ya, ahora sí lo voy a poder hacer. Ahora sí les voy a compartir la pantalla y van a ver lo que quiero que vean. Ya, ahí está mi drive. Y yo tengo un archivo que quiero subir en mi... Entonces hay un micrófono encendido. Acá tengo la propuesta de valor en Word que no la puedo leer porque no tengo Office. La voy a tirar a mi drive. ¿Ya? Y aquí ahora que la tengo acá, la propuesta de valor, me, no se preocupe por el, me quedo aquí en alguna parte. Aquí tengo la de segmento de tus clientes, que es exactamente lo mismo. Voy a ir acá a la propuesta de valor. Ahora no la encuentro. Ahí, ahí en ese paso, ¿cómo lo pasas al drive? Tengo abierta la, el drive y abrí mi carpeta de archivos. ¿Se ve mi carpeta de archivos? ¿O no se ve cuando comparto? ¿Sí o no? No, creo que no se, no se, no se ve. No se alcanza a ver. O sea, lo, lo descargas a tu computador y después lo copias y lo pasas al drive. Sí, o ¿Sí? lo subo. Ah, sí. Okay. sí, lo subo, lo subo a mi drive. Ah, esa es otra forma, más fácil. O sea, menos fácil, pero... Claro, acá subo el archivo. Lo subo a Drive, y acá en el Drive lo puedo abrir en línea. Exacto. Ahí está. ¿Eso sí lo ven? Sí. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí. Aquí lo subí en línea. Sí, y eso lo pueden hacer si que no tienen el, el Google Doc. ¿Ya? Y aquí entonces cuando lo guardan, la idea es que aquí, como no tienen Google, como no tienen Doc, no tienen Microsoft Word, no lo guarden en, en Microsoft Word porque no lo van a poder ver después. Pues. Guárdenlo acá, dice documento PDF. Entonces una vez que hicieron la tarea, para que la puedan mandar, lo guardan en PDF el trabajo. ¿Ya? Yeah. Lo guardan en su computador. Y les queda puesto ahí. ¿Ya? Y ese lo pueden guardar. ¿Sí? ¿Se entendió ese paso? En el teléfono igual se puede hacer lo mismo. Ustedes si tienen los, las aplicaciones de Drive puestas en el teléfono, les da la opción al descargar de verlos en Drive. Y ustedes le dan OK y se los va a abrir directamente en Google Doc. ¿Sí? Voy a responder preguntas ahora. Katherine y después Paula. Hola. Hola. Mira, son eh, dos que tengo, en realidad. En el módulo 2 aparece Mira tu progreso, debajito de la bienvenida. Hoy yo ya hice la tarea y todo, uh -huh. y las mandé. Dice Mira tu progreso, sale el monito del módulo 2, después dice que es un modelo de negocio con un ticket y aparece en color ese circulito. Y después viene como una serpiente con qué es la segmentación, qué es la propuesta de valor. ¿Eso va avanzando solo o yo tengo que, que, que entrar a algún lado? Ya, no, eso avanza. va avanzando solo a medida que tú le das abajo. Voy a meterme, en no sé por qué se me cerró la plataforma. Okay. Eh, te da como, uno tiene la sensación de que debería ir pinchando, ¿verdad? En los monitos. Sí. Pero no, tú a medida que avanzas con la flecha de avance... Te va, se va a ir cambiando y, te, y de vez en cuando te va a decir mira tu progreso y se va a haber cambiado el color ya, perfecto y lo otro, en el tema de las tareas yo estaba igual me ha complicado porque bueno no pude descargar los mismos problemas que mis compañeros eh, 
como mi computador es relativamente nuevo, entonces estoy recién configurándolo. ¿Y cuál fue la manera que yo encontré? Pues yo tenía eh, un modelo de negocio completo, pero eh, lo completé. O sea, tenía, tenía como el diseño. ¿No ves que viene este? Es como el modelo de negocio Canvas, que es como... Ajá. Ya, entonces lo rellené. Le dije, ¿cómo lo mando? Si me pide el modelo de negocio y después recursos clave, alianzas, actividades. Al final tomé pantallazos con mi celular de ese mismo modelo, me reenvié esas capturas de pantalla a mi correo, en mi correo obviamente lo abrí en el, desde el teléfono, lo envié a mi correo, que mi correo lo abrí en el computador, y descargué todas esas imágenes. Y como quedaron en descarga, al momento de subir la imagen, la tarea, me fui solamente a las descargas y, la, y las puse ahí. Que era una Entiendo. foto. Ya, sí, te entiendo perfecto. Lo que sea una foto, no hay ningún problema. Pero la idea es que la foto sea de la tarea pedida. Y la tarea pedida sí. tiene un formato. Exacto. Entonces, Yo pues, tú, en el, el primer ejercicio... Es... Ajá. De, perdón, el primer ejercicio era la segmentación de clientes. Ajá. Entonces yo tomé la foto justo al espacio de segmento de clientes. Y esa es la que mandé. En el claro, ejercicio 2 pero... decía el canal de venta. Tomé la captura pantalla solamente al canal de venta. Y la fui subiendo. Porque justo como venía esta tutoría, quería resolver los temas de cómo descargar bien las la, sí. la tareas, los ejercicios. Para cargarlos no tengo problema. El problema mío era, al principio, cómo descargarlas. Que ahora ya están respondiendo esas preguntas. Sí. De nuevo, Catherine, lo que pasa es que si bien tú estás subiendo en el espacio correcto lo que la parte de tu canvas, nosotros uh -huh. pedimos ciertas condiciones para hacer el segmento con ciertas preguntas. Y ese formato es el que está en, el, en, el, en ese documento que no has podido descargar. Entonces me falta esta, responder las preguntas. Claro, porque el segmento de clientes que nosotros esperamos que tú respondas, voy a ver si está acá en el, no me acuerdo si está en esta parte, pero puede que esté. Puede que lo encuentre aquí. No, no está aquí. Estaba viendo el, el, donde sí lo puedes encontrar, pero tienes que ver ese archivo. Si esa es la dificultad, que puedan ver la tarea en sí. Más allá que, que escribirla, que la puedan escribir a mano, sacar la foto y todo eso, lo importante es que la vean. Una buena herramienta de soporte es, es, la, es la revista interactiva. Porque la revista interactiva... <coughs> me voy a sí, ir a yo de, Mira, espera, espera, de hecho, espera. yo tengo Mira. bien claro cuál es mi segmento de clientes. Yo, de hecho, ahora estoy en la tarea, el ejercicio de segmento de cliente. Puse editar tarea. Y obviamente aquí, bueno, voy a poner a guardar los cambios, está la foto. Sí, la... Pero lo que yo necesito saber es dónde están eh, las preguntas, que no las encuentro. Eso es justamente es lo que te estoy diciendo, que está en el tutorial, en un archivo descargable, que dice, esto, por ejemplo, solo para el ejemplo tuyo, esto es lo que nosotros pedimos como segmento de clientes, que llenes este cuadro. Este cuadro está en la revista pero ¿dónde descargas tú el archivo? En el tutorial, que es lo que estábamos viendo, que muchas de ustedes no lo pueden ver. Entonces les estaba mostrando que lo pueden descargar en su teléfono o en su celular y leerlos con el Google Doc. ¿Ya? Para que tú veas qué es lo bueno. que tienes que hacer. Ya. Porque me imagino que no hiciste este cuadro para poner tu segmento de cliente. No, ese no. Ya, ¿viste? Porque yo entiendo que tú, tú hiciste lo que está en tu canvas, lo pasaste, que me parece bien, porque lo tienes armado, pero nosotros te pedimos un, en un, más que un formato con un contenido específico, y este es el contenido que les estamos pidiendo, el que está en este cuadro. Eh, Paula, Karen, Bárbara, uy, oh, tengo muchas manos levantadas y no estamos a tres minutos y tenemos que ir cerrando. Paula, es que estamos en orden, Bárbara. Paula. Hola, eh, mi, tengo una duda, pero en realidad que va eh, distinto un poco a la dinámica que se está haciendo con los módulos. Lo que pasa es que cuando yo llené el formulario, lo llené con el emprendimiento con el que ingresé a Corea y tengo un emprendimiento que es familiar, que, es, que quiero potenciar. Entonces, estoy desarrollando las tareas en base al emprendimiento familiar 
Y no en base al emprendimiento con el que yo me inscribí en CODEA, que es con que llené la encuesta. Entonces quiero ¿Ya? saber si eso eh, genera algún error o, o, o algún conflicto en que yo lo trabaje de esa forma. No, para nada. No, en lo absoluto. Tú puedes usar el emprendimiento que tú desees. Esto es información que nosotros tenemos y eventualmente las podemos compartir con tus compañeras porque está la base que tenemos nosotros, pero no genera ningún problema. Tú lo puedes cambiar. Gracias. De nada, gracias a ti. Karen y pues Bárbara. Hola, Ida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y, Sabes que ahora, bueno, a, no, ayer la tarde, viendo eh, algunas anotaciones que tengo... Karen, te escucho muy bajito. Eh, sí, mi computador no sé por qué se escucha tan bajo. Ya, dale, eh, ahí sí te escucho. ¿Ahora sí? Sí, dale. Eh, yo lo que quería saber si yo podía devolverme a, um, al ejercicio, o sea, perdón, a la parte donde está la segmentación y el, no sé qué otro más, pero era eh, poder cambiar algunas cosas, agregar unos y sacar otros. Sí, sí puedes, sí puedes. Te lo voy a mostrar en, en, en ahora, te lo voy a mostrar ahora antes de, de cerrar. ¿Ya? Eh, ¿Cómo okay. lo puedes hacer? Pero puedes okay. hacerlo, puedes rehacer una tarea, volverla a subir, puedes editar la tarea anterior, volverla a cargar. No hay ningún problema. Perfecto. ¿Ya? Gracias. Bárbara. Bárbara. Hola, buenas. Hola. Eh, <coughs> mire, yo voy a hacer tres consultas. Con respecto a la actividad número dos, porque estoy pegada ahí. Ya. Yeah. Eh, era actividades clave, más o menos, que tengo que poner en esta parte? Las actividades clave son aquellas actividades que tú necesitas sí o sí para poder que tu emprendimiento funcione. Por ejemplo... Una actividad clave, no sé lo que haces tú, Bárbara, vendes o, o un servicio o un producto. Es un producto, es una venta de, de, de eh, producto de pesca. Ok, entonces, si tú vendes un producto, me imagino que tienes que comprar el producto a un tercero, ¿no? Sí. Ya, entonces la compra de eso con tu proveedor es una actividad clave. Ah, ya. Yeah. Ya. Por ejemplo, eh, ofrecer el producto, ¿cierto? Tener una campaña de marketing o, o, o tener un, una plataforma donde es otra actividad clave. Todo aquello que requieras necesariamente para que tu negocio funcione es una actividad clave. Y dentro de esa actividad clave puede haber otras actividades más pequeñas. Ya, por ejemplo, si es comprar un proveedor, otras actividades más pequeñas son que te tienes que contactar con el proveedor que tiene, o que tienes que buscar proveedores y eso va generando un listado de actividades clave. Ah, ya. Yeah. Que son eh, críticas para tu negocio. Críticas para mi negocio. Sí. Y la otra, lo re, porque estoy haciéndolas para poder meterlas, porque las voy a, las estoy haciendo en el, en mi cuaderno. Porque no las puede ingresar de la otra forma. Que en realidad, el, como que el sistema está más preparado para computadores que celulares. Porque... Eh, eh, es así, pero la, la decidí hacer en hoja. Ok. Eh, la otra pregunta era, ¿recursos clave quiere decir eh, para interactuar con mi, mi cliente? Cuando uno cuando haces el Canva, lo ve como a modo completo, ¿ya? Entonces, tiene que ver con tus clientes, pero también tiene que ver con el funcionamiento de tu negocio, ¿ya? Entonces, de ahí salen recursos clave. De nuevo, si era contactarte con un proveedor, un recurso clave es tener el producto, ¿no? Porque ah, teniendo okay. el producto no puedes vender. Eso es un recurso clave. Y para poder ofrecerlo, probablemente necesites una plataforma, porque como lo queremos hacer todo en digital, eh, vas a ser un recurso el tener una plataforma montada de, de venta, por ejemplo. Y tener un sistema de entrega. Eso pasan a ser recursos clave. Y la alianza clave se refiere netamente a los proveedores o a los... No. 
no necesariamente. Tú puedes tener distintos tipos de alianzas clave que para tu negocio sean necesarios, ya que te pueden ayudar en el proceso. Entonces, una alianza clave puede ser una asociación con otra emprendedora que si tú vendes, por ejemplo, insumos de pesca, ella, no, no se me ocurre en este momento, pero que esté en una ¿Es asociación eso? de pescadores, por ejemplo. Una persona en una asociación de, de, de pescadores puede ser una alianza clave para ti porque tú, al, al, al tener esa alianza, vas a poder llegar a más público. Ah, ok. Ok, y ahí me quedó mucho más claro. Eso era más que okay. nada. Gracias. Super, Gracias a ti. Mario, y tenemos que ir terminando, pero quiero mostrar dónde es. Ya. Mi consulta era, mire, yo ingresé a la propuesta de valor, la realicé, y no pude subirla, pero ahora me quedó más claro cuando usted me estaba explicando, ¿ya? La consulta mía en general es lo mismo que estaba consultando a la compañera anterior, la propuesta de valor, la, bueno, mejor dicho, la segmentación, ¿cierto? Yo la realicé. Y yo puedo volverla a realizar porque no sé, no recuerdo, quiero ir escribiendo, escribiendo en un cuaderno teni teniendo todo el respaldo de todo lo que yo eh, respondí porque se como que se elimina todo y uno empieza de cero. Entonces, eso les voy a poner en lo que les dije una encuesta para que me reporten ese tipo de cosas porque se supone que esto te deja la, la sesión donde tú la dejaste. Si entras del mismo soporte, a mí yo ya no... no porque Siempre que entro, computador. De mí. Si lo haces en el celular, en el computador. Sí, no en el computador, sino que en el si tú guardaste un archivo, te queda en tu computador. Si tú estás en una ¿Ya? plataforma, te queda la sesión guardada donde la dejaste. Mm, ya. Yeah. ¿Y se puede, ir, por ejemplo, al descargar los documentos, yo los, los puedo imprimir para tenerlo en mi poder? Sí, tú quieres, claro, pero pero te quedan ah, guardados ya. en tu computador los, los documentos, si lo estás haciendo el computador. Mira, yeah. aquí les voy a mostrar una cosita. Aquí estoy en las entregas. Me metí acá. En cualquiera de estos ejercicios yo pincho donde se entrega. Tarea obligatoria, propuesta de valor. ¿Ya? Yeah. Aquí hay un... Y acá dice agregar entrega. A usted le aparece distinto que estoy con otro... Eh, con, pero les aparece esto que dice agregar entrega. Ya. Yeah. Ustedes aprietan donde agregar entrega y les aparece esto así, donde pueden cargar el archivo. ¿Puedo aquí, descargar el archivo? Aquí lo cargan. Descarga y después lo... Lo, carga, lo cargas. Ya yeah. lo tienes hecho. Ya lo tienes hecho en tu computador o en tu celular. Sí. ¿Cierto? Aquí dice sí. agregar. Tú pones agregar y cargas un archivo. Dice seleccionar archivo. Yo voy a subir Bien, cualquier no, archivo. Sí. Ya, de tu computador también te da la misma opción en tu teléfono. De subir un archivo. Puedes subir archivos de distinto tipo. Si yo subo un Word o subo otro archivo, lo pongo aquí, oh. lo abro, lo subo. Después, si guardo los cambios, envíe la entrega. Guardo el cambio. A mí me sale esto porque soy. Espérenme, que quiero mostrarles, voy a cambiar mi rol. Es verdad, porque mira. Espérense. Deme un segundo. Ya, acá está. Y ahora que yo subí un documento, me da la opción de editar entrega o borrar la entrega. Si yo quiero mejorar mi trabajo, puedo hacer dos cosas: editarla o borrarla. Si yo dejé un comentario, tal vez lo voy a editar. Si no, la borro. Lo confirmo, que la voy a borrar. Y vuelvo a subir lo que yo quiero subir de nuevo. Agrego de nuevo una entrega. La vuelvo a cargar. Selecciono un archivo. Subo mi archivo. Abro. Subo. Guarda el cambio. Y ahí quedan hecho las tareas. Puede ser una imagen, puede ser un Word, puede ser un PDF. ¿Ya? Ok, me quedo clarito. Gracias. Súper. ¿Les parece si vamos cerrando la sesión? Te hemos pasado unos minutos. Y tenemos que ir saliendo. Disculpe, tutora, mirar... la consulta. Dígame. Disculpe, ¿le consulto después por interno con el tema de mío del módulo 5? Y sí, se lo mando sí. el, el pantallazo. Sí, mándame un WhatsApp. 
Ya, mejor, gracias. Súper. Ahí ya, cortito, cortito. En el computador no debería pasar eso de que no se ve el archivo que está entre medio. No debería pasar eso que le pasa a las compañeras en el celular, ¿cierto? ¿Qué cosa? Que de repente dice que no se veía una cosa, que pasaban al siguiente, que no tenía como la cara, que no tenía dónde eh, descargar algo. En el ah, computador se le va entero, no, ¿cierto? No, es que no les debería pasar en ningún formato. Rodrigo, si yo no lo había escuchado, que dice que pasan de largo hasta el final. Eh, ¿Qué pasan de largo hasta el final, hasta el módulo 8? No, dentro del módulo, como que se les acaba muy rápido el módulo y después se dan cuenta de que tenían un montón de cosas que hacer. Yo creo que es porque después del primer video te dice regresar al curso y después te tienes que volver a meter y en ese momento que te vuelves a meter te da la opción de poder verlo en la casita, la casita famosa que es una casita que... ¿Qué? Es la que te permite acceder a lo, al... Acá, mira. Estoy acá. Esta casita. Si ustedes van al inicio, aquí. Y ahí parte de nuevo, po. Pero ahí da, yo entré a ese, a esa caja, y fui avanzando... Y llegué como hasta, no me acuerdo cómo era el nombre, canal de ventas, por ejemplo. Y ahí terminé en canal de ventas, que era como el segundo parte, porque ese, el, el módulo 2 tiene como 10 partes. Uh -huh. Llegué como hasta el segundo y ahí como que terminó. Y después cuando entré al curso en PDF para ver como todo el contenido, ahí me di cuenta de que era mucho. Entonces, claro, ahí como tú muestras, como que llegué a la primera pregunta y después ya descargué como dos do ejercicios, segmentación, no me acuerdo cuál era el otro, y de ahí se acabó. Entonces eso me pareció raro. Sí, no, no sé qué pueda estar pasando ahí con eso, la verdad que no. Entonces, como para Pero que bueno, las que compañeras no... vean que hay harto contenido, sí. Sí, más seguro ver el claro. PDF o la revista, y así uno sabe todo lo que hay. Adentro. Claro, porque en el PDF dice todo el material, es verdad, sí. Sí, lo que dice su compañera es que si ustedes sienten que fue muy rápido el proceso, se vayan acá, miren. Aida, pero en todo se caso, vayan cuando, este... uno, cuando uno ingresa al curso, se van a eh, en la introducción, segundo. sí. Dame, dame un segundo, mostrarles dónde tienen que verlo. Acá en el modo de lectura PDF... Aquí sale todo por lo que ustedes debiesen pasar. Está completo, completo, completo. ¿Ya? Dale, Jessica. A ver, cuando uno ingresa al curso, dice aproximadamente cuánto tiempo uno tiene que tener. O sea, sí. dice, por ejemplo, eh, este curso tiene una hora, eh, tienes que prepararte y dejar de todo de lado durante una hora para que tomes atención. Por eso que también me llamó la atención que fuera como tan rápido que, que pasar este salto de ingresar claro. al curso y de repente como que, chuta, pero ¿y dónde se fue la hora? Si ya no pasaron ni 10 minutos y supuestamente terminé el curso. Y ahí empecé uh -huh. a buscar, a buscar, a buscar. Pero eso fue lo que me di, por eso me di cuenta yo. Súper, sí. Sí, súper bien, las dos lo, lo, lo resolvieron bien. Estamos vamos terminando. A de todas maneras. Sí, lo vamos a ver. Aida, disculpe, yo hago como una, como una sugerencia en el grupo de WhatsApp. Sería ideal de que hay personas que de pronto se nos facilita un poco más entender, eh, no sé, el, el proceso y eh, poder ayudar a las compañeras. De hecho, yo he dado sí. respuestas, pero lo ideal sería que las compañeras que ya van en el módulo 3, 4, 5, 7, eh, haga, no hagan las preguntas del módulo porque empiezan a confundir a las compañeras que van como al módulo de la semana, ¿me hago entender? Como si van en el módulo y hacen preguntas del archivo del módulo 5, entonces empiezan todas, ¿qué módulo, qué archivo? No sé, entonces... Eso sería como un tipcito ahí para, para que entre todas nos vamos guiando, pero en lo que esté dentro de la semana. Gracias. Te, gra te lo agradezco mucho, Liz, y acojo tu sugerencia. Vamos a ir trabajando semana a semana con las preguntas del módulo correspondiente. Si tienen preguntas o van más avanzadas, háganmelas directas a mí, a mi WhatsApp, ya para que no se atrasen, eh, pero sí.
vamos a ir módulo a módulo en el grupo y así nadie se confunde ni se estresa. Se los agradezco. Vamos cerrando entonces. Me despido, Rodrigo. Muchas gracias. También si te quedas.